వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతిరోజు హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో చాలా వెరైటీ ఆఫ్ డిషెస్ ని వెరైటీ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ప్రిపేర్ చేస్తూ అండ్ వాటిలోని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఒక విధంగా మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ మల్టీ క్యూజన్ రెస్టారెంట్ లో అయిపోయింది అనమాట రకరకాల కాంటినెంటల్ ఇండియన్ చైనీస్ అన్ని రకాల డిషెస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఈ రోజు కూడా అలాగే గౌరీ కూడా రెడీగా ఉంది మనకి రెండు రెసిపీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా రెడీ గౌరీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం ఈరోజు యా సో ఒక మంచి అంటే స్నాక్ లాగా తీసుకోవచ్చు ఆర్ మనకి ఈ కర్రీ లాగా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు రెసిపీ అంటే వీలైతే ఉత్తగా తినేయచ్చు లేదంటే సైడ్ డిష్ కర్రీ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు యా ఏంటి ఇంతకి అది సో చికెన్ అండ్ ఎగ్ విత్ టొమాటో మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో చూద్దాం జనరల్ గా చికెన్ అండ్ ఎగ్ కాంబినేషన్ నచ్చుతూ ఉంటుంది చాలా మంది ఈవెన్ మనం కూడా నగెట్స్ లాగా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చూపించాం కదా బట్ ఇప్పుడు టొమాటో కాంబినేషన్ వన్ అటు సాలడ్ లాగా కూడా తినొచ్చు అని అనిపిస్తుంది చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందో ఓకే సో సింపుల్ గా మనకి ఎగ్ అండ్ చికెన్ తో పాటు ఓన్లీ ఫ్లేవర్స్ ఇస్తూ ఉన్నాము బట్ స్పినచ్ కూడా కొంచెం యాడెడ్ టేస్ట్ అండ్ యాడెడ్ న్యూట్రిషన్ కోసం ఉన్నాయన్నమాట ఓకే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి మనకి ప్రొసీజర్ కూడా సింపుల్ గానే ఉంటుంది అనిపిస్తుంది సింపుల్ స్నాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఏం చేయాలి మరి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ మనం చికెన్ స్లైసెస్ తెచ్చుకున్నాం కదా అవి కొంచెం పక్కన మనం కొంచెం ఫ్రై చేసేస్తూ ఉంది అంటే ఓకే ఆయిల్ లో ఈ లోపు మనకు అక్కడ మిగతా కర్రీ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ సో మామూలుగా స్లైసెస్ పైన మనం జస్ట్ ఒక లైట్ వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కూడా సెట్ చేసి బాగా యూనో మంచి స్నాక్ లాగా హై ప్రోటీన్ స్నాక్ లాగా చేస్తున్నాం సో మనం ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుందాం అయితే ఓకే ఎస్ ఈ లోపు ఇక్కడ సో బేసిక్ గా మనకి స్నాక్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేయాలి అంటే చికెన్ తో పాటు అందరికి నచ్చుతూ ఉంటుంది కూడా సో బేసిక్ గా మనకి చికెన్ తో స్నాక్స్ అవన్నీ కూడా బాగా నచ్చుతూ ఉంటాయి కదా సో అందుకని చికెన్ స్లైసెస్ కొంచెం మనకి రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి ఆర్ ఆఫీస్ నుంచి వాపస్ వచ్చిన తర్వాత హెల్దీగా మనం ఏదైనా తినాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెసిపీ అనమాట గార్లిక్ గార్లిక్ వేసేస్తున్నాము తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఓకే తర్వాత టొమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా చేతులతో వంట చేసుకుందాం అందుషా సో టొమాటోస్ కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే సో మామూలుగా మనకి చాలా సాఫ్ట్ గా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట కొంచెం స్లైస్ గా ఉంటే సరిపోతుంది తర్వాత యా ఫ్రైడ్ గార్లిక్ మనకు వచ్చేసింది అండ్ దీంట్లోనే కొంచెం సాల్ట్ సో ఇప్పుడు మన స్టఫింగ్ అంటే మనకి పైన మనం సర్వ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం మనకి బాగా కుక్ అవ్వాలి యా అండ్ ఓకే కొంచెం కారం అండ్ పెప్పర్ ఓకే సో దీంట్లో ఎగ్ కూడా మనం వేసేసుకుని లైట్గా మనము సాటే చేసి క్రాంబిల్ చేసుకుని యా ఓకే వేసేసి అండ్ ఇక్కడ నేను చికెన్ ది ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను కొంచెం మనకి స్క్రాంబుల్ అయిపోతే ఈ ఫ్లేవర్స్ అంతా కూడా మనకి బాగా పట్టేస్తుంది ప్రీవియస్లీ కూడా మనం ఇలానే ఒకసారి చేసాం కదా మొత్తం ఎగ్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా తెలిసేలా బాగా పట్టేస్తుంది ఆల్సో మనకి ఇంత కంప్లీట్ గా ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్ తిన్నట్టు ఉంటుంది కొంచెం మనకి ఫ్రై అవుతే బాగుంటుంది రైట్ సో ఓకే సో ఇక్కడ కూడా లైట్ గా మనకి ఈ వేడిలోనే ఇంకా చికెన్ కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో మొత్తానికి ఇప్పుడైతే ఇది ఫ్రై అయిపోతే తర్వాత మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నది అర్థమైపోతుంది సో స్నాక్స్ తో పాటుగా మనకి సైడ్ డిష్ లాగా కూడా యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి రెసిపీ చూస్తున్నాము సో చికెన్ స్లైసెస్ మనకి దొరికినప్పుడు దాంతోనే ఒక ఐ మంచి ఇన్నోవేటివ్ గా ఒక స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా సో అందుకని చికెన్ స్లైసెస్ మీద మనకు కావాల్సిన ఎగ్ అండ్ టొమాటో స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు జస్ట్ మనం అరేంజ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి కదా ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ చికెన్ స్లైసెస్ ప్లేస్ చేసేస్తాను వేరే ప్లేట్ లో తీసుకుందామా సర్వింగ్ ప్లేట్ సర్వింగ్ ప్లేట్ లో పెట్టేసుకుందాము ఓకే 
మంచి ఎడ్జస్ చూస్తే తెలుస్తుంది కదా బాగా క్రిస్పీగా అందుకని చికెన్ జనరల్ గా చాలా మందికి ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి అలా కాకపోయినా కూడా కొంచెం ఆయిల్ లోనే మనకి మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది సెపరేట్ స్టఫ్ కూడా మనం పై నుంచి స్పూన్ తో లైట్ కొంచెం కొంచెం వేసేసుకుందాం ఫ్రై టెక్స్చర్ కూడా వచ్చేసింది మనకి సో వేడి మీద కొంచెం మనం చీజ్ కూడా గ్రేట్ చేసేసుకుందాం పై నుంచి ఖచ్చితంగా మంచి స్నాక్ రెసిపీ కదా యా ఫిల్లింగ్ గా అనిపించే స్నాక్ రెసిపీ యా చాలా బాగుంది సో మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసే చికెన్ అండ్ ఎగ్ విత్ టొమాటోస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు మిరియాల పొడి తగినంత టొమాటో ఒకటి పాలకూర ఒక కప్పు చికెన్ స్లైసెస్ రెండు ఎగ్ ఒకటి కారం తగినంత చీజ్ కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత చికెన్ అండ్ ఎగ్ విత్ టొమాటో తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసి చికెన్ స్లైసెస్ ని రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి మరో పాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో పాలకూర వేసి కాసేపు వేయించి తగినంత ఉప్పు కారం మిరియాల పొడి వేసి కలుపుకుని ఎగ్ కూడా వేసి స్క్రాంబుల్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ స్లైసెస్ మీద ఎగ్ టొమాటో మిశ్రమాన్ని ఉంచుకుని పై నుంచి చీజ్ గ్రేట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ అండ్ ఎగ్ విత్ టొమాటో రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూద్దాం గౌరి వెరీ టేస్టీ బాగుంది మంచిగా వెజిటేబుల్ తింటున్న ఫీల్ ఉంటూనే ఎగ్ అయితే చాలా బాగా స్క్రాంబుల్ ఫ్రై అయింది దాని వల్ల నాకు ఆ టేస్ట్ బలే నచ్చింది ఎగ్ ఫ్రైడ్ టేస్ట్ అనేది అండ్ చికెన్ కూడా చాలా అంటే థిన్ స్లైస్ ని ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఫ్రైడ్ టేస్ట్ ఎక్కువ తెలుస్తుంటుంది రైట్ అది బాగుంది అనమాట ఓవరాల్ గా స్పినెచ్ టొమాటో కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ మనం రెగ్యులర్ గా తినలేము అనే ఒక ఇది తప్ప జనరల్ గా అయితే ఆ రెండిటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది కదా తినము అని అంతేనా డెఫినెట్ గా అలవాటు చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇలా స్లైసెస్ లాగా చేసుకున్నాం అంటే అక్కడ అందరి ఫేవరెట్ చికెన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఆకుకూర కూడా మిస్ అవకుండా ఉంటుంది టొమాటోస్ కూడా బాగా కుక్ అవ్వలేదు అంటే మనకి ఎలా కావాలో యూ నో బేక్డ్ టొమాటోస్ అవి ఎలా ఉంటాయో పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఇలా తీసుకున్నారంటే ఇంకా హెల్త్ కి హెల్త్ మనకి ఫేవరెట్ చికెన్ కూడా వెళ్తున్నట్టే అన్ని ఓవరాల్ గా బాల్ యా సో మరి ఇలాగే నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేస్తున్నాం సో నెక్స్ట్ రెసిపీ మంచి సాండ్విచ్ చేసుకోబోతుంది సో శాండ్విచ్ లో చాలా సింపుల్ వెజిటబుల్స్ వాడుతున్నాం మనం ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు కానీ ఇప్పుడు కాబూలీ చనా ఏదైతే ఉంటుందో వాటితో శాండ్విచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనిపించింది హెవీగా సో రెగ్యులర్ గా అదే కీర టొమాటో ఇవే కాకుండా కొంచెం హెవీగా హెవీగా ఫిల్లింగ్ గా ఉండేలాగా సో చనా శాండ్విచ్ మనం చేసుకోబోతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఇదేదో బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూద్దాం మరి తీసుకొస్తాయి సో మొత్తంగా ఫిల్లింగ్ గా ఉండేది అని మాత్రం అర్థం అవుతుంది సో కాబులి శనగలు నానబెట్టి ఉడకపెట్టి మనం మ్యాష్ చేసుకున్నాం అంటే పేస్ట్ చేసుకున్నాం వీలైతే గ్రైండ్ చేసి మామూలుగా పొటాటో వాడుతూ ఉంటాం కదా మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కోసం మనం చనా వాడుతాం అయితే ఇప్పుడు ఏం కుక్ చేయక్కర్లేదా మనం ఏం కుక్ చేయక్కర్లేదు ప్యాటీస్ ఫస్ట్ మనం చేసుకోవాలి బ్రెడ్ మనం టోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే సో ప్యాటీస్ చేసేసుకుని తర్వాత మనము బ్రెడ్ టోస్ట్ చేసి ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ ప్యాటీస్ కావాల్సిన కలిపేసి నేను బ్రెడ్ టోస్ట్ కోసం ప్యాన్ హీట్ పెట్టేస్తున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ మనం కాబులి చెన్న పేస్ట్ అయితే ఉందో అది వేసేసుకుంటున్నాం సో ఇది మన మేజర్ కన్సిస్టెన్సీ అనమాట అవును తర్వాత స్పినచ్ పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేస్తుంది మంచి మష్రూమ్స్ అల్లం ఓకే టొమాటోస్ అవన్నీ కూడా వేసుకుందా 
అల్లం అల్లం ముక్కలు జీలకర్ర ఇవన్నీ మనకి ఫేవరెట్ టేస్ట్ కాబట్టి అవునవన్నీ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాం టొమాటోస్ యా టొమాటోస్ ఇంకా ధనియాల పొడి ఉప్పు ధనియాల పొడి యా మన ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఇక్కడ వేసేసుకుందాం ఓకే పసుపు ధనియాల ధనియాల పొడి కొంచెం పసుపు పసుపు ఓకే అన్ని వేసినట్టేగా ఇది వేసావా తేలేదు గరం గరం మసాలా ఓకే అదే ఒకసారి మనకి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం మంచి కన్సిస్టెన్సీ కదా అసలు నీళ్ళు అక్కర్లేదు పిండి అక్కర్లేదు ఏమి అక్కర్లేదు పొటాటోస్ అక్కర్లేదు జస్ట్ చెన్నానే కాకపోతే చెన్న ఉడికించేటప్పుడే ఎక్సెస్ వాటర్ వేసుకుని అవి స్ట్రెయిన్ ఒక టూ విజిల్స్ ఎక్కువ వచ్చేంత వరకు ఆగితే మనకి సరిపోతుంది అప్పుడు సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అవును జనరల్ గా చేత్తో కూడా చాలా మంది ఆల్సో వాటర్ లో మేము వెళ్ళిపోయి స్ట్రెయిన్ చేసేలా కాకుండా కరెక్ట్ గా సరిపడేలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అది మనం నానబెట్టిన దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఉంటుంది సో ఎయిట్ అవర్స్ అట్లీస్ట్ మనం నానబెట్టే పర్ఫెక్ట్ సో సో ఇప్పుడు ఎగ్ కూడా మనం యా ఎగ్ మనం బీచ్ చేసుకుందాము ఎగ్ లో డిప్ చేసి ఓకే మనము కావాలంటే రెండు చిన్న ప్యాటీస్ చేసుకుని రెండు ప్యాటీస్ పెట్టుకోవచ్చు ఒకటే బ్రెడ్ స్లైస్ మీద అలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనకి ఎలా సో ఇప్పుడు ఇందులో ఎగ్ బీచ్ చేస్తాం ఎగ్ బీచ్ చేస్తాం ఇందులో కూడా లైట్ గా సాల్ట్ వేయి సాల్ట్ వేసుకుందాం చాలా లైట్ గా అవుటర్ లేయర్ లాగా కాబట్టి ఓకే ఓకే మన చిన్న ప్యాటీ రెడీ అయిపోయింది ఒకటి ఎస్ ఎగ్ ఇంకా డైరెక్ట్ గా మనం దీంట్లో వేసేయడమే డిప్ చేసేసి మనము ప్యాటీస్ వేసేస్తున్నాం అన్నమాట ఓకే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము ప్యాన్ లో ఇక్కడ కొంచెం బటర్ టోస్ట్ కోసం వేసేస్తున్నాను బ్రెడ్ టోస్ట్ బటర్ లో చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో ఆ ఒక్క టేస్ట్ చాలా అనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో టోస్ట్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే కదా మనకి మేజర్ టేస్ట్ టేస్ట్ ని తీసుకొచ్చేది ఓకే ఇంకొక టేస్ట్ ఇలా కూర వేసుకుంటే మనకి ఒకవేళ స్లైస్ బ్రెడ్ స్లైస్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నా మనం కూర ప్యాటీస్ పెట్టుకుని కూడా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎగ్ కోటింగ్ ఉన్నందువల్ల చాలా బాగా వావ్ ఇమీడియట్ గా బ్రెడ్ బలెట్ వస్తుంది బటర్ తో పాటు బాగుంది ఇంకొంచెం వెరీ లిటిల్ బటర్ వేసి ఇంకొక ఓకే కౌరీ అనుకుంటుంటది మంచి చూసే బటర్ లో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు యా బ్రెడ్ అన్నాక బటర్ ఉండాల్సింది ఓకే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అని ఊరికే ఎవరైనా అంటారా సార్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అవును సో మన ప్యాటీస్ కూడా మనకి బాగా కుక్ అయిపోయింది కదా ఎగ్ ఉంటే చాలు ఒకవేళ ఈ చెన్న కొంచెం మనకి బ్రేక్ అవుతుంది అనిపించినా కూడా ఎగ్ కోటింగ్ మనకి యూనో పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ చేస్తుంది అనమాట మారుతున్నట్టు ఇంకా ఆఫ్ చేసేద్దాం ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇంకా సరిపోయింది ఇది కూడా రెడీ అయిపోయినట్టు ఓకే సో ఈ సెకండ్ ఫ్లైట్స్ ని నేను సెకండ్ సైడ్ ఇలా కాల్ చేస్తాను అండ్ ఇది సేమ్ టైం మనకి ఇంకా ఇక్కడ ప్యాటీస్ కూడా కొంచెం మగ్గుతూ ఉంటాయి ఈ లోపు చెన్న శాండ్విచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము సో నాట్ జస్ట్ చెన్న ఇంకా మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఉన్నాయి స్పినాచ్ వేసుకున్నాం ఎగ్ కూడా కోట్ చేసాము సో ప్రొసీజర్ కూడా చాలా బాగుంది సో మనకి ప్యాటీస్ రెడీ అయిపోయి అండ్ టోస్ట్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు జస్ట్ మనం అరేంజ్ చేసుకుని అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్యాటీస్ పెట్టేనా యా పెట్టేస్తే డైరెక్ట్ గా మనము సర్వ్ చేసేసుకుందాం ప్యాటీస్ ని ఓకే 
ఓకే సార్ కొంచెం చీజ్ కూడా మనం గ్రేట్ చేసేసుకుందాం కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే చీజ్ కూడా తురిమేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే డన్ రెడీ రెడ్ సో రెడీ అయిపోయింది శాండ్విచ్ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకోసం ఇంకోసారి చెన్న శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఒక కప్పు ఎగ్ ఒకటి బ్రెడ్ స్లైస్లు రెండు కాబూలి శనగల పేస్ట్ ఒక కప్పు బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మష్రూమ్స్ పావు కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ఒకటి ఉప్పు తగినంత చీజ్ కొద్దిగా చెన్న శాండ్విచ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో కాబూలి శనగల పేస్ట్ పాలకూర పచ్చిమిరపకాయలు మష్రూమ్స్ అల్లం ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకుని చిన్న చిన్న ప్యాటీస్ లాగా ఒత్తుకుని ఎగ్ మిశ్రమంలో డిప్ చేసి ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో బటర్ వేసి బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ మీద ముందుగా వేయించుకున్న కట్లెట్స్ ని ఉంచుకుని పై నుంచి చీజ్ గ్రేట్ చేసుకుని మరో బ్రెడ్ స్లైసెస్ తో క్లోజ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చెన్న శాండ్ విచ్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా యమ్మీ అమ్మీగా శాండ్విచ్ రెడీగా ఉంది యా ఓకే సో ఒకసారి ఓకే సో బాగుంది టోస్ట్ ఆబ్వియస్ గా మనకి బటర్ లో చేసుకున్నప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బట్ అది కాకుండా ప్యాటీస్ చాలా టేస్టీగా వచ్చాయి బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్ కోట్ ఎగ్ కోట్ కదా దానివల్ల మంచి ఫ్రై టెక్స్చర్ తో పాటు ఆ చిన్న టేస్ట్ మనకేం తక్కువ ఉండదు అంటే బ్లాండ్ అనిపించినా కూడా సంహో దాని ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి కాంబినేషన్ కూడా మనము ఈవెన్ జీలకర్ర ఇలాంటివన్నీ కూడా వేసాం కాబట్టి చాలా బ్లాండ్ గా ఉన్నా కూడా మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా యాడ్ చేస్తున్నాం అంట సో పర్ఫెక్ట్ చాలా చాలా టేస్ట్ బాగా సో ఇంకొకటి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా మంది శాండ్విచ్ ప్రిఫర్ చేయరు కారిపోతూ ఉంటుంది ఉంటుందని బట్ ఇది ఇంటాక్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అసలు ప్రాబ్లం లేదు అండ్ చక్కగా హ్యాండిల్ కూడా ఒకవేళ మనకి కొంచెం ఆ రెగ్యులర్ టేస్ట్ లో కావాలంటే ఒక ఆనియన్ రింగ్స్ అని టొమాటో కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా పెట్టుకోవచ్చు డెఫినెట్ గా పెట్టుకో ఇంకొంచెం ఫిల్లింగ్ గా కూడా ఉంటుంది బాగుంటుంది యా ఓకే అయితే సార్ రెండు రెసిపీస్ చూసేసాం కాబట్టి ఒక్కసారి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా బ్రీఫ్ చేసేసాయి సో ఫస్ట్ మనం చికెన్ తో మంచి స్నాక్ చేస్తున్నాము సో మెజర్ గా మళ్ళీ హై ప్రోటీన్ సో హై ప్రోటీన్ స్నాక్ విత్ మళ్ళీ వెజిటబుల్స్ అంటే టొమాటోస్ అండ్ స్పినచ్ సో ఓవరాల్ గా మనకి ఆకుకూరలు టొమాటోస్ ఎవరైతే తినని వాళ్ళు ఉన్నారో ఇలా కొంచెం ఎగ్ కోటింగ్ ఇచ్చేసి మనం చాలా హెల్దీగా చేసుకున్నాం అనమాట సో దీని వల్ల హై ప్రోటీన్ ఉంది మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంది చాలా మంచి అంటే వెయిట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం చాలా మంచి అంటే హెల్దీ స్నాక్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అందరూ సో అప్పుడు మనకి ఇలా తినకూడదు అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ స్నాక్ కి సో డెఫినెట్ గా అందరూ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్ లో అయితే చాలా బెస్ట్ గా సూట్ అవుతుంది డిన్నర్ టైమ్ లో కూడా ఒక రోటీతో పాటు అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అలా మాడిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే సో క్యాలరీస్ వైజ్ కూడా లో క్యాలరీ ఏ మనకి మేజర్ గా హై ప్రోటీన్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం శాండ్విచ్ చేస్తాం మళ్ళీ చెన్న బేస్ మనం చెన్న వాడాము మళ్ళీ దాంట్లో కూడా స్పినచ్ వేసుకున్నాము సో లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ కూడా వేసుకున్నాము సో వెజిటేరియన్స్ కి చెప్పాలి అంటే వితౌట్ ద ఎగ్ కోట్ కూడా వాడుకోవచ్చు సో అప్పుడు హై ప్రోటీన్ మళ్ళీ వెజిటేరియన్ ఆప్షన్ మనకి చెన్న బాగా పనికి వస్తుంది సో ప్యాటీస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ చాలా తక్కువ బటర్ లో మనం టోస్ట్ చేసుకున్నాం అది కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ బటర్ లో కూడా మనకి కాల్షియం ప్రోటీన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా మనకి సాండ్విచ్ కూడా కాబ్స్ మినిమం గా వస్తూనే అంటే రెండు స్లైసెస్ మాత్రమే వాడి లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనం తీసుకొచ్చాం లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ మనం తీసుకొచ్చాం సో ఎగ్ కోటింగ్ కూడా ఇచ్చాం కాబట్టి ఇంకా ఇట్ యాడ్ ఆన్ టు మోర్ ప్రోటీన్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో చాలా ఫిల్లింగ్ గా ఉండడానికి బెస్ట్ రెసిపీ వా సో డిన్నర్ టైమ్ లో కూడా చాలా మంది శాండ్విచ్ తింటున్నాను వెయిట్ తగ్గాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటారు కదా సో ఇలాంటి శాండ్విచ్ తీసుకోండి అప్పుడు అది ఇంకా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది ఓకే క్యాలరీ వైజ్ మీడియం క్యాలరీస్ ఇస్తూ హై ప్రోటీన్ రిష్ మనకి ఇది కూడా వా నైస్ అండి సో న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా తెలుసుకున్నారు ప్రొసీజర్ కూడా తెలుసుకున్నారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే
అలాగే ఇలాంటి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డిషెస్ ని మీరు ట్రై చేస్తున్నట్లయితే ఆ రెసిపీస్ ని మాకు పంపించండి హెచ్ఎన్టీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి రెసిపీ టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి వాట్సాప్ చేయండి లేదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేసేయచ్చు ఓకే సో చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ మంచి స్నాక్ ఐడియాస్ కదా సో జనరల్ గా ఎప్పటికప్పుడు మనకి స్నాక్స్ హెల్దీగా ఎలా తినాలి ఎలా తినాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఇలాంటి ఐడియాస్ చాలా అవసరం సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుస్తున్నాం అంటే దెన్ బాయ్